கர்த்த நல்லவன் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது இம்மட்டுமாய் நம்மை காத்த தேவன் தொடர்ந்து நம்மை காத்து நடத்த அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார் அன்றவர்கள் ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் ஆண்டோடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்போம் எபிரையர் நான்கு ஒன்று அப்படிங்க ஆனபடியினாலே அவருடைய இலைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்பதற்கு ஏதுவான வாக்கு தத்தம் நமக்குண்டாயிருக்க உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போவான போவனா போனவனாக போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவோ பயந்திருக்க கடவோ கர்த்தருக்கு பயந்திருக்கணும் லெலுவியா ஆமா பயந்திருக்க கடவு நாம் கர்த்தருக்கு பயந்திருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் அமேன் அவருடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் என்ன பண்ண அவருக்கு பயந்திருக்கும் முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதத்தில் வசனம் எப்படியா சொல்கிறது சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது அமே அதுக்கப்புறம் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவருக்கு பயந்துருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஒன்பதாம் வசனம் பாருங்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவருக்கு பயந்துருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை ஆகவே நம்ம ஆண்டோருக்கு பயந்திருந்தால் நமக்கு குறைவில்லை அமே பயந்திருக்க கடவுள் பயந்திருந்தால் குறைவில்லை ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவருடைய ராஜ்யத்தை அந்த இழைப்பாறுதலுக்குள்ள பிரவேசிக்கணும்னா எப்பொழுது என்ன பண்ணணும் ஆண்டவருக்கு பயந்திருக்க கடவுள் பயப்படு கர்த்தருக்கு பயப்படுறதுனால நிறைய ஆசீர்வாத நன்மைகள் நமக்கு இருக்குது அவருக்கு பயந்திருக்க பயப்படுறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது அவருக்கு பயப்படுதல்னா என்ன நமக்கு தெரியும் நீதிமொழிகள் எட்டு பதிமூணு நீதிமொழிகள் எட்டு பதிமூணு என்ன சொல்லுது தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் தீமையை வெறுப்பது தான் கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் ஆகவே ஆண்டோருக்கு பயந்திருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் தீமையை வெறுத்து ஆண்டோருக்கு பயந்திருப்போம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விடுவோம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நம்ம விட்டு போட்டோம் தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் ஆகவே நாம் என்ன பண்ணுவோம் பயந்திருக்க கடவோம் ஆண்டோருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பயந்திருக்க கடவோம் எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு பயந்திருக்க கடவோம் இந்த பிரையில் ஆங்கிலத்தில் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அந்த பதத்தில் பல வசனங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு நாம் பயந்திருக்க கடவோம் இன்னொரு வசனத்தை பாருங்கள் பதினோராம் வசனம் எப்படியே நாலு பதினொன்று ஆகையால் அந்த திருஷ்டாந்தின்படி ஒருவனாகிலும் கீழ்படையாமையினாலே விழுந்து போகாத படிக்கு நாம் இந்த இலைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவுள் இருக்க கடவு ஒருவனும் கீழ்படியாமையினாலே விழுந்து போகாத படிக்கு நாம் இந்த இலைப்பாறுதல் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவுள் கருத்தருக்கு பயந்திருக்க கடவும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அதாவது ஆண்டவருக்கு கீழ்படியாமல் அவருடைய இழைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்காமல் போயிடக்கூடாது ஆகவே என்ன பண்ணணும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க கடவோம் அமேல் எப்பொழுதும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடாது அசதியாக இராமல் எப்படி இருங்க ஜாக்கிரதையாயிருக்கும் எப்பொழுதும் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க கடவும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா எதிரி என்னுடைய தந்திர வலையில் நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகக்கூடாது ஜாக்கிரதையாய் நாம் நம்மை காத்து கொள்ளுவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதே எப்படியே நாலு பதினாறு பாருங்கள் நாலு பதினாறு 
ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில சேரக்கடவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில சேரக்கடவும் தைரியமாக ஆண்டோர்கிட்ட வருவோம் லெலுவியா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் தைரியமாக கிருபாசன தண்டையில் சேரக்கடவும் சகாயம் செய்யும் கிருபை அடைவோம் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில் சேரக்கடவும் அவ எப்பொழுதும் தைரியமாய் ஆண்டோருடைய கிருபாசன தண்டையில் நெருங்கி வருவோம் ஆமே எப்பொழுதும் ஆண்டோரிடத்தில் சேருங்க நல்ல ஜெபிங்க நல்ல வேதவாசிங்க நல்ல ஆண்டோடைய ஆண்டோருக்கு சாட்சியாக ஜீவிங்க இப்படி தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில் என்ன பண்ணணும் சேர்களுடாய் நாம் இருக்க வேண்டும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில் சேர கடவோம் அமேன் ஆமேன் ஸ்தோத்ரம் அடுத்தது அடுத்தது இப்ரையர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் இப்ரையர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு வசனங்கள் படிங்க ஆகையால் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்களை நாம் விட்டு செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்களாக மனம் திரும்புதல் தேவன் பேரில் வைக்கும் விசுவாசம் ஸ்நானத்தை ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் கைகளை வைத்துதல் வைக்குதல் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் நித்திய நியாய தீர்ப்பு என்பவைகளாகிய அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடலாம் போடாமல் பூரணராகும்படி கடந்து போவோம் அஸ்திபாரோபதேசம் நம்ம கத்திற்குள்ள வரும்பொழுது இதெல்லாம் நம்ம அஸ்திபார உபதேசங்களாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்தானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் அதுக்கப்புறம் ஸ்தானந்து ரெண்டு ரெண்டு பழங்க ஸ்தானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் அப்புறம் கைகளை வைக்குதல் அதுக்கப்புறம் மறித்தோர் இதிலெல்லாம் நமக்கு சந்தேகமே வரக்கூடாது மறித்தோரின் உயிர் தழுதல் மறித்தோர் என்ன பண்ணுவாங்க உயிர் தேடுவார்கள் அதுக்கப்புறம் நித்திய நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய நித்திய நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது அப்புறம் இவைகளெல்லாம் அஸ்திபாரம் இந்த அஸ்திபாரத்தையே திரும்பி திரும்பி போட்டுக்கிட்டு இருக்காம வீடு கட்டணுன்னா என்ன பண்ணணும் முதல்ல என்ன பண்ணணும் முதல்ல அஸ்திபாரத்தை போடணும் வீடு கட்டணுன்னா முதல்ல அஸ்திபாரத்தை போடணும் ஓகே முதல்ல அஸ்திபாரத்தை போடணும் அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து மேலே மேலே கட்டிக்கிட்டே போகணும் மேலே மேலே கட்டிக்கிட்டே போகணும் அமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அஸ்திபாரத்தை முதல்ல போடணும் அதுக்கப்புறம் பூரணராகும்படிக்கு கடந்து போவோம் மேலே மேலே போயிட்டே இருக்கு மேலே மேலே நம்ம ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேறிக்கிட்டே இருக்கணும் அமேன் ஆகவே திரும்பி திரும்பி அஸ்திபாரத்தில் இருந்தீங்கன்னா எப்போ முன்னேறுவீங்க ஆகவே இந்த உபதேசத்தில் நமக்கு சந்தேகமே இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவ வேத வே வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டது என்று விசுவாசிக்கிறேன் இதில் எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது கண்ணி மரியாடைய வயிற்றில் ஏசு கிறிஸ்து பிறந்தார் என்பதை இதிலெல்லாம் எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது இல்லை லூயா ஆகவே இதுலேயே திரும்பி உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்ததுன்னா அது அஸ்திபாரம் ஆகவே அஸ்திபாரத்துக்குள்ள திரும்பி திரும்பி போயிட்டு இருக்கீங்க இல்லை அஸ்திபாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் பூரணராகும்படி என்ன பண்ணுவோம் கடந்து போக கடவு அமேன் பூரணராகும்படி கடந்து போக கடவு ஸ்தோத்திரம் அமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் பூரணராகும்படி கடந்து போக கடவோம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா இப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இப்ரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் கர்த்தரிடத்தில் சேரக்கடவும் 
இன்னும் கிட்ட நெருங்குவோம் இன்னும் ஆண்டோட்டை எப்படிலாம் நெருங்கணும்னு பார்த்து இன்னும் கிட்ட 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 ஆண்டவரிடத்தில் நெருங்கவர்களாக இருப்போம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரிடத்தில் சேர கடுவோம் ஆண்டவரிடத்தில் நெருங்கி வருவோம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரிடத்தில் நெருங்கி வரணும் ஆண்டவரிடத்தில் சேரணும் பாவிகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரிங்கள் இரு மனம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயத்தை பரிசுத்தமாக்குங்கள் ஆகவே பாவிகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் இருமணம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள் இப்படி தான் தேவனிடத்தில் சேர முடியும் லெய்லூயா ஆகவே தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் மேன் லெய்லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் எப்படி தேவனிடத்தில் சேர்வது சுத்திகரியுங்கள் உங்களை சுத்திகரி ஆண்டவர் அவருடைய வெளியேற பெற்ற இரத்தத்தினால உங்களை கழுவி சுத்திகரிக்க என்னை சுத்திகரியும் ஆண்டவரேன்னு கேளுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய ரத்தத்தினால என்னை கழுவும் என்னை சுத்திகரி என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும் என்று கேட்டு தேவனிடத்தில் சேர்வோம் அப்பொழுது அவர் நம்மிடத்தில் சேர்வார் அமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது இப்ரேர் பத்து இருபத்தி மூணு இப்ரேர் பத்து இருபத்தி மூணு படிங்க அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாயிருக்க கடவோம் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறாரே ஆமா உறுதியாயிருக்க கடவோம் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாயிருக்க கடவோம் இயேசுவே ஆண்டவர் இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுவதில் என்ன பண்ணுவோம் உறுதியாயிருக்க கடவுள் ஆகவே இது நம்முடைய நம்பிக்கை இது நம்முடைய விசுவாசம் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வரான் என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே இயேசுவே வழி இயேசுவும் வழி கிடையாது வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறார் ஆகவே அந்த நம்பிக்கை அறிக்கையிடுவதில் எப்படி இருக்கணும் உறுதியல் உறுதியல் யார்கிட்டையும் போய் தர்க்கம் பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணக்கூடாது ஆண்டவர் பற்றி தர்க்கம் பண்ணக்கூடாது ஆனால் உங்ககிட்ட வந்து அவங்க எல்லாமே ஒன்று தான் சொன்னால் இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை இயேசு தான் வழி இது தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லணும் நீ வேறு எதுவும் விசுவாசிக்கிறானோ நீ உன் விருப்பப்படி போல ஆனால் நான் விசுவாசிக்கிறது என்னது இயேசுவே ஆண்டவர் அமே இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே வழி அமே லெலூயா ஆண்டவர் கிறிஸ்தோத்து அதில் உறுதியாக இருக்கணும் அதில் என்ன பண்ணக்கூடாது ஆமாம் ஒத்து போகக்கூடாது ஒத்து போகக்கூடாது லெலூயா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரோமர் பதிமூணாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வாசம் ரோமர் பதிமூணாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வாசம் பாருங்க இரவு சென்று போயிற்று பகல் சமீபமாயிற்று ஆகையால் அந்த காரத்தின் கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள கடவோ ஆமாம் இரவு சென்று போயிற்று பகல் சமீபம் ஆயிற்று ஆகையால் அந்த கா அந்த காரத்தின் அந்த காரத்தின் கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளி நாயுதங்களை தரித்து கொள்ள கடவும் அந்த காரத்தின் கிரியனா பிசாசின் கிரியை பிசாசின் கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளி நாயுதங்களை தரித்து கொள்ள கடவும் ஒளி ஆண்டவர் 
மேன் அவருடைய ஆயுதங்கள் சர்வாயுத வர்க்கம் லெலுயா ஆகவே ஒளியின் ஆயுதங்களை என்ன பண்ணுங்க தரித்து அந்த காலத்தின் கிரியைகளை என்ன பண்ணுங்க தள்ளி விடுங்க அதெல்லாம் அழித்து விடுங்க அழித்து விட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள கடவும் அமேன் ஸ்தோத்ரம் அடுத்தது பதிமூணாவது ரோமர் பதிமூணு பதிமூணு ரோமர் பதிமூணு பதிமூணு களியாட்டும் வெறியும் வேசித்தனமும் காம விகாரமும் வாக்குவாதமும் பொறாமையும் உள்ளவர்களாய் நடவாமல் பகலிலே நடக்கிறவர்களை போல சீராய் நடக்க கடவோ சீராய் நடக்க கடவோ பகலில் நடக்கிறவர்களை போல எப்படின்னா சீரா நடக்கணும் களியாட்டு வெறி வேசித்தனம் காம விகாரம் வாக்குவாதம் பொறாமை இவைகளெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது பகலில் நடக்கிறதை போல சீராய் நடக்க கடும் ஆமே சீரா நடம் ஆண்டோடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் சீராய் நடக்க கடவோம் அமேன் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் அமேன் அடுத்தது இப்ரேயர் பதிமூணு பதினைந்து இப்ரேயர் பதிமூணு பதினைந்து ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமா எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோ ஆமா எப்பொழுதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோ உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை எப்பொழுதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோ நம்ம பார்த்தோம் ரோமர் ஒன்று இருபத்தொன்னில் அவர்கள் தேவனை அறிந்திருந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்களுடைய சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள் உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதையும் இருள் ஸ்தோத்திரிக்கலைன்னா இருதையும் இருள் அடைஞ்சிடும் உணர்வு போயிடும் இருள் அடைஞ்சிடும் ஆனால் ஸ்தோத்திரிக்கும் பொழுது உணர்வுள்ள இருதயமாக வரணும் அதுக்கப்புறம் பிரகாசிக்கும் நம்முடைய இருதயம் அமே ஆகவே தேவனை துதிக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதையும் உணர்வடையும் அதுக்கப்புறம் பிரகாசிக்கும் ஆகவே அதிகமாக தேவனை என்ன பண்ணணும் ஸ்தோத்திரிக்கணும் ஸ்தோத்திரிக்கிறாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் அமே ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ இப்ரேயர் பன்னெண்டு ஒன்று படிங்க இப்ரேயர் பன்னெண்டு ஒன்று படிங்க ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருக்குகிற யாவற் பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்குகிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக் கடவும் ஆமா மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்க அவங்கள என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா நான் ஓடிட்டேன் மேகம் போன்ற இந்த சாட்சிகள் என்ன சொல்றாங்க என் காலத்தில் நான் ஓடிட்டேன் இப்போ உன் காலம் நீ ஓடிட்டு இருக்கிற தைரியமா ஓடு கடைசி வரைக்கும் ஓடு முடிச்சிடும் முடிக்கணும் வெற்றியா முடிக்கணும் லே லூயா நம்மளை உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் மேம் ஏன்னா அவங்க ஓடிட்டாங்க அவங்க காலத்தில் ஓடிட்டாங்க இப்போ ஓடிட்டு இருக்கிற நம்மளை பார்த்து நல்லா ஓடு கடைசி வரைக்கும் ஓடு அமே தைரியமாக ஓடு ஓட்டத்தை முடிக்கணும் வெற்றியாக முடிக்கணும் லே லூயா எப்படி அவங்க நம்மளை சூழ்ந்து இருக்க நம்ம என்ன பண்ணோம்மா பாரமான யாவற்றி பாரத்தெல்லாம் எடுத்து வெளியில் போட்டுடணும் ஆண்டோர் சொல்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சொல்கிறே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் தரும் அவங்க பாரத்தை அவர்கிட்ட கொண்டாந்து வச்சிருக்கோம் நம்ம பாரத்தை வச்சுட்டு அவர் பாரத்தை எடுத்துக்கணும் ஆமாம் ம மத்தையோ பதினொன்று இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது படிங்க மத்தையோ பதினொன்று இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது படிங்க 
வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்க எல்லாம் என்னிடத்துல வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் அப்புறம் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருனா உங்க பாரத்தை இறக்கி வச்சுருங்க உங்க பாரத்தை இறக்கி வச்சுட்டு என் நுகத்தை உங்க மேல ஏற்றுக்கொள்ளுங்க லூயா நம்ம விளக்கமா சொல்லணும்னா என் பாரத்தை எடுத்துக்கோங்கன்ற நம்ம பாரத்தை அவர் பாரத்தில் இறக்கி வச்சிட சொல்றாரு அவர் பாரத்தை எடுத்துக்க சொல்றாரு அவர் பாரத்தை பத்தி என்ன சொல்றாரு என் நுகம் அடுத்த அவசரம் என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாயும் இருக்கிறது என்றார் என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாயும் இருக்கும் அதனால உங்க பாரத்துல என் பாதத்துல வச்சிருங்க என் பாரத்தை எடுத்துக்கோங்க என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை என் பாரம் ரொம்ப ஆமா என்னது லகுவா இருக்கும் ஆகவே அந்த பாரத்தை நீங்க சுமந்துங்க எடுத்துக்கோங்கன்ற ரொம்ப முக்கியம் அமே உங்க பாரத்தெல்லாம் ஆண்டோர் பாரத்தில் வச்சு ஆண்டோர் பாரத்தை சுமந்து அப்படின்னா என்ன உங்க பிரச்சனை உங்க குடும்ப பொறுப்பு எல்லாத்தையும் ஆண்டோர் பாரத்தில் வச்சுட்டு நீங்க ஆண்டோர் பாரத்தை எடுத்துக்கோங்க ஆண்டோர் பாரம்னா சுவிசேஷம் அறிவீங்க ஆத்துமாக்களுக்கு ஆண்டோர் பத்தி போய் சொல்லுங்க லூயா அதுதான் உங்க பாரமா இருக்கணும் ஆத்மாக்க ரட்சிக்கப்படணும் ஒரு மாசத்துல ஒரு ஆத்மாவையாவது நான் கர்த்தருக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துல எத்தனை பேரை கொண்டாடலாம் பன்னெண்டு பேரை கொண்டாடலாம் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி ஒரு பாரம் அதை எடுத்துக்கணும் அது ஆண்டோர் பாரம் அந்த பாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மாசத்துக்கு ஒருத்தர் ஒரு மாசத்துக்கு ஒருத்தர் அப்ப அது என்ன பண்ணும் ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி அவங்களோட கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசணும் ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி அதாவது ஜபத்தால சாதிக்க முடியாத காரியம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு ஆத்மாவை குறிவைங்க சாதாரணமான ஆத்மா இல்ல ரஃபான ஆளு இவ் ரசிக்கப்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற ஆளில் குடிவைங்க அவருக்காக தொடர்ந்து ஜோ பண்ணிட்டே அமேன் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை ஒரு ரஃப்பான ஆள் இவர் ரட்சிக்கவே பட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற ஆளை நீங்கள் குறிவைங்க அவருக்காக ஜோ பண்ணிகிட்டே இருங்க அவருக்காக ஜோ அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவர்கிட்ட அன்பாக பேசுங்க அன்பாக பேசுங்க அவருக்கு ஏதாவது தேவை இருந்துன்னா நீங்கள் தைரியமாக இருங்க நான் உங்களுக்காக ஜவம் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்க அமேன் இப்படி குறி வைத்து நீங்கள் ஜபிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த ஆத்மாவை கருத்துன்னு உங்களுக்கு கொடுப்பார் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஆத்மான்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு ஆத்மாக்களை கருத்திற்காக ஆதாயம் பண்ண முடியும் இப்படி ஆத்மாக்கள் ஆதாயம் பண்ண என்ன என்ன அப்படின்னு தெரியுமா உங்களுக்கு பரவதுக்கு போனால் உங்கள் கிரீடத்தில் ஒவ்வொரு முத்துக்கள் பாதிக்கப்படும் என்ன அது என்ன இது முத்துக்கள் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாம் முத்தாக இருக்குது என் கிரீடம் பிளைனாக இருக்குது அவங்க கிரீடம் வந்து நிறைய முத்துக்கள் இருக்க அப்படின்னா அங்கே தேவ தூதனோ ஆண்டவர் சொல்லுவார் அவங்க பூமியில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க ஆதாயம் பண்ண ஆத்துமாக்கள் தான் லூயா அதெல்லாம் கிரீடங்களாக அவங்களே அவங்களே முத்துக்களை அவங்களுடைய கிரீடங்களில் பதிக்கப்பட்டு நீங்கள் பூமியில் இருந்தபோது ரட்சிக்கப்பட்டு சர்ச்சைக்கு போனீங்க காணி கொடுத்தீங்க தசம் பாங்க கொடுத்தீங்க உங்கள் வரைக்கும் நீங்கள் போனீங்க நீங்கள் உங்கள் வரைக்கும் வந்தீங்க நீங்கள் ஒருத்தருக்கும் ஆண்டவர் பற்றி சொல்ல ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் மாத்திரம் வந்திருக்கிறீங்க உங்கள் கிரீடம் எப்படி இருக்கு எம்டிஆர் அப்படி இருக்கவே கூடாது மேல் நம்ம ஆத்துமாக்களாக தான் பண்ணணும் ஜோம் பண்ணுங்க இதை குறித்து ஜோம் பண்ணுங்க நல்ல ரஃபான ஆளை குறி வைங்க அவங்கள குறி வைத்து அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே 
தொடர்ந்து அவங்கள சந்தித்து அவங்களோட பேசுங்க ஏற்ற வேளையில் கருத்தர் அவங்கள ரட்சிப்பார் அவங்கள கருத்துடைய ஆலயத்து கொண்டு வாங்க மேல் என வசனம் அப்படி தான் சொல்லுது நீங்கள் மலையின் மேல் ஏறி போய் மரங்களை வெட்டி கொண்டு வந்து ஆலயத்தை கட்டுங்க மரத்தை வெட்டி அங்கேயே போடுறாதீங்க மரத்தை வெட்டி என்ன பண்ணுங்க கொண்டு வா மரத்தை வெட்டி கொண்டாந்து ஆலயத்தை கட்டுங்க சொற்படியான ஆலயமும் இருக்கு தேவனுடைய ஆதர்சனமான சபை அறி சபை என்கிற ஆலயமும் இருக்கு ஆத்துமாக்களினால் அந்த அதர்சனமான சபை கட்டப்படுகிறது ஆகவே உங்களுக்கு பங்கு இருக்கணும் அதில் அந்த சபை கட்டப்படுறதுல உங்களுக்கும் பங்கு இருக்கணும் ஆகவே பாரத்தெல்லாம் அவர் பாத்திர வச்சிருங்க உங்க பாரத்தை அவர் பாத்திர வச்சுட்டு அவர் பாரத்தை எடுத்துகிட்டு போய் அவர் வேலையை செய்யுங்க ஆத்துமாக்களை நீங்கள் ஆதாயம் பண்ண முடியும் இப்போ இப்ரேர் பன்னெண்டு ஒன்றுக்கு வந்துடுவோம் ஆகையால் இப்ரேர் பன்னெண்டு ஒன்று ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டு இருக்க பாரமான அவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவம் என்னங்க பாவம் வந்து நம்மளை நெருங்கி தான் நிற்கிது எந்த பாவம் நம்ம விட்ட பாவம் நம்ம விட்ட பாவம் நம்மளை நெருங்கி தான் நிற்கிது ஆகவே உங்கள் கப்பல் விசுவாச கப்பல் ஓட்டை இல்லாமல் போனோம் என்ன பண்ணோம் ஓட்டை இல்லாமல் ஓட்டை இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நெருங்கி நிற்கிற பாவம் உள்ளே வந்துடும் அப்போ கப்பல் ஆகிடும் மூழ்கிடும் மூழ்கிடும் ஆகவே நெருங்கி நிற்கிற பாவம் நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு தள்ளிவிடணுமா நீச்சல் அடிக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார் தண்ணி என்ன பண்ணுவார் தள்ளிவிடுவார் தண்ணி அப்படியே நெருக்கிக்கிட்டே வரும் எப்படியாவது நமக்குள்ள போகிறதுக்காக பார்க்கும் அது என்ன பண்ணும் தள்ளிவிடும் தள்ளிவிட்டு முன்னேறணும் ஆமே விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாக இருக்கிற இயேசுவை நோக்கிப்பார் எந்த ஒரு மனுஷனையும் நோக்கி பார்க்க கூடாது எல்லாரும் குறை உள்ளவங்க தான் புரியுதுங்களா எந்த மனுஷனையும் நம்ம நோக்கி பார்க்க கூடாது நம்முடைய மாதிரி யார் தான் இயேசு ஆமே அவர் குறைவில்லாதவர் பழுதற்றவர் அவ அவரை தான் நோக்கி பார்க்கணும் விசுவாசத்தை தோக்குகிறவர் அவர் தான் முடிக்கிறவரும் அவர் தான் அவரை நோக்கி ஓடணும் எப்படி ஓடணும் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் ஓடணும் உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன கிருப கொடுத்துருக்கிறாரோ அதை நீங்கள் நிறைவேற்றிக்கிட்டு ஓடணும் உங்களுக்கு ஜெபிக்கிற கிருப கொடுத்தனால் ஜெபிச்சுக்கிட்டே போகணும் நல்லா ஜெபிக்கணும் உங்களுக்கு ஆட்கள் கிட்ட நல்லா பேசுகிற கிருப கொடுத்துருந்தாருனா நல்லா பேசி ஆத்மாக்கள் என்ன பண்ணணும் ஆதாயம் பண்ணும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற கிருபை கொடுத்துருந்தாருனா ஒரு பத்து பேரை உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் கற்றுக் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு பாடுற கிருபை கொடுத்துருந்தாலும் ஆண்டவருக்காக நல்லா பாடணும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன கிருபை கொடுத்துருக்கிறாரோ அதில் தான் ஓடணும் இன்னொருத்தருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற கிருபையை நீங்கள் காப்பி அடிக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன கிருபை கொடுத்தாரோ அதில் தான் நீங்கள் போகணும் அதில் தான் நீங்கள் முன்னேறணும் இல்லை லூயா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு உடைக்கணும் பொறுமை வேணும் பொறுமை வேணும் ஒரு நாள் ஓடுற ஓட்டம் இல்லை வாழ்நாள் முழுவதும் ஓடுற ஓட்டம் இல்லை லூயா நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஓடுற ஓட்டம் இது ஆவிக்குரிய ஓட்டம் கிறிஸ்தவ ஓட்டம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓடுகிற ஓட்டம் அது எப்படி ஓடணும் பொறுமையோடு உடைக்கணும் 
பொருண்மையாக ஓடுங்க கடைசி வரைக்கும் ஓடுங்க அல்ல லூயா நித்திய ஜீவனை சோந்தரித்துக் கொள்ளணும் அன்றைக்கு லோத்தை பார்த்து அந்த தேவ தூதர்கள் என்ன சொன்னார்கள் லோத்தை பார்த்து தேவ தூதர்கள் என்ன சொன்னாங்க உன் ஜீவன் தப்ப ஓடிப்போம் நம்ம ஓடணும்னா நம்ம ஜீவன் தப்போம் ஓடாமல் இருக்கக்கூடாது நடந்து போகிறவன் நடந்து போகக்கூடாது நடந்து போனால் என்ன ஆகும் ஒன்றாம் சங்கீதத்தில் நடந்தது தான் நடக்கும் ஒன்றாம் சங்கீதத்தில் என்ன நடந்தது படிங்க ஒன்றாம் சங்கீதத்தை படிங்க ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து படிங்க ஒன்றாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து படிங்க துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடப்பீங்க நடந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடப்பீங்க துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடந்தீங்கன்னா என்ன நட என்ன நடக்கும் தெரியுமா பாவிகளுடைய வழியில் நிற்பீங்க பாவிகளுடைய வழியில் நிற்பீங்க அதுக்கப்புறம் பரியாசக்காரர் உட்கார்ற இடத்துல போய் உட்கார்ந்துவீங்க பார்த்தீங்களா இது ரிவர்ஸ் இது என்னது ரிவர்ஸில் போகுது ஓடிட்டே இருந்தீங்கன்னா முன்னேறி போவீங்க நடந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நிற்பீங்க அதுக்கப்புறம் உட்காந்துருவீங்க அதனால் என்ன ஆகும் உங்கள் முன்னேற்றம் இருக்காது முன்னேறவே முடியாது ஆகவே நடக்கக்கூடாது துன்மார்களுடைய ஆலோசனையில் நடக்காதீங்க பாவிகளுடைய வழியில் நிற்காதீங்க பரியாசக்காரர் உட்கார இடத்துல உட்காராம இதெல்லாம் செய்யாமல் கத்துடைய வேதத்தில் என்ன பண்ணுங்க பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பார்க்க அவன் எப்படி இருப்பானா நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் அவன் இருப்பான் அவன் என்ன செய்தானோ அதெல்லாம் வாய்க்கும் லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே அருமையான கருத்துடைய பிள்ளைகளே பொறுமையோடு ஓட கடவுள் பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருக்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவர் விசுவாசத்தை ஏசு கிருத்து தான் நம்மளை துவக்குறார் முடிக்கிறவரும் அவர் முடிக்கும்போது நம்ம ஓட்டத்தை முடிக்கும்போது போல போசன் போல சொல்லணும் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் அதோட அதோட நிறுத்திடுறாரா விசுவாசத்தை ஆமா கர்த்தர் கொடுத்த விசுவாசம் விசுவாசத்தை கர்த்தர் தான் துவக்கினார் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகிய இயேசுவை நோக்கி பொறுமையோட ஓடக்கடம் எங்க ஓடணும் அந்த இழைப்பாறுதல்ல பிரவேசிக்கணும் தேவ நமக்கு வைத்து ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற அந்த இழைப்பாறுதலுக்குள்ளே நாம் பிரவேசிக்கணும் ஆகவே அதை இழந்து போகாதபடிக்கு கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் பொறுமையோட ஓடுகளாக இருப்போம் அமேன் ஆண்டவர் எதிர்த்தான் நமக்கு இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் கடைசி வரைக்கும் ஓடுங்க பொறுமையோடு ஓடுங்க உங்கள் பாரத்தை அவர் பாரத்தில் வச்சுருங்க அவர் பாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அல்லை லூயா அவனருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுங்க நெருக்கி நிற்கிற பாவத்தை தள்ளிவிட்டு இயேசுவை நோக்கி அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் அப்படியே செய்வார் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள்னு கூப்பிட்டது அவர் தான் நிச்சயமாக ஒன்று அக்கறை கொண்டு போவார் ஆனால் நீ பொறுமையோடு இருக்கணும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பயந்து இருக்கணும் இல்லை லூயா அவரை உறுதியாக பிடித்துக்கொள்ளணும் அவரோட நெருங்கி நெருங்கி வரணும் இல்லை லூயா தொடர்ந்து அவரை பின்பற்றி வரணும் அப்போதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவருடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட மேலான கிருபையை ஆண்டவர் நமக்கு தந்தர் வர்றார் ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபிப்போமா எல்லோரும் ஆண்டு நோக்கி பார்ப்போம்